¿Por qué no me dijo padre? Las cosas se precipitaron. Usted no se puede ir del barrio, y mucho menos por mí. Por más que vos renuncies a la fundación, que yo renuncie, el barrio es chico, nos vamos a seguir cruzando todo el tiempo. Yo necesito cortar con esto. Sabía que renuncié a la fundación, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no te enteraste? ¿Tan... Padre, ¿qué? No, están diciendo que en la fundación, no sé, como cosas raras, que en realidad es una pantalla y están ocultando cosas del narcotráfico. ¿Pero cómo me lo vas a dar? Arrancá, ¿querés? ¿No te gustaría estar al frente de la fundación? No, no, yo soy muy tímida. ¿Vos Con el tímida? teléfono. ¿En serio tímida? Sí, ¿qué? ¿Por qué no lo pensás? Estoy ayudando a Francisca, vos sabés sí, que ella está. Yo no puedo así? más, te veo todo el tiempo y no puedo más. Vos hiciste el catering en ese congreso de médicos. ¿Vos lo viste con alguna mujer? Timbre. La herida, ¿qué tal? ¿Cómo está? La herida está bien. ¿Mm? Ahora la que está, 10 puntos. Es usted, señora, por favor. Me encantaron. Qué comentario. Basta, me decís vos a mí. Sí, claro que te digo basta. Basta vos que estás todo el tiempo ocultando y engañando. Esa cara de hablas? bueno que tenés ocupándote de todo el mundo. No, mamá, no lees así. A ver, ¿qué hiciste vos? Cuando yo me fui a la costa. No, no, no. Esta discusión no tiene sentido. Sí Nosotros tiene ya sentido. estamos separados. Te lo pido, por favor. No, no, no. No estábamos separados. No estábamos separados. Si quieres hablar algo conmigo, lo hablas conmigo, pero no delante de Mati. ¿La Nancy está acá? No, no está acá. ¿Cómo no la viste, Mane, no? Señor, señor, usted es policía, ¿no? Sí, ¿por? Necesito que me ayude porque se trata de mi hija que no aparece desde ayer. Acá pasó algo. Soy la madre y sé que pasó algo. Acá tengo miedo de que le haya pasado algo jodido. Estoy sí, con la criatura, cabida, ¿no te das cuenta que tengo la criatura? Sobre eh, el escuchate. Yo sé que te está curtiendo la Nancy, no te haga el boludo. ¿Pero por qué? ¿Por qué decís eso? ¿Qué? ¿O sea, de algo? No, no, olvídate, no. ¿A qué viniste? A ayudarte. Apareció Charo en mi casa. ¿Cómo que apareció Charo en su vida del país? No, no sé. Apareció, estaba en mi casa. Espero que no te haya molestado que entré al bar cuando no estabas. Quise dejarte un regalo. Fue mi manera de pedirte disculpas. Hátelas. Sí, me las regaló en Córdoba. Ah, un policía romántico. Más de uno debería aprender del policía romántico. Ah, podemos encontrarnos en otro ámbito, porque siempre estás ahí. Bueno, parece que a los policías lo van a multar por exceso de velocidad. ¿No era que te gustaba la velocidad? Sí, nadie dijo lo contrario. Esto, me parece que... Así, atado así. Gina. No, no, Gina, Gina. Tengo el corazón en otro lado, ¿lo sabés? Está bien, sí. Por favor. Con Lola, ya sé. Por favor. Yo no sé hasta cuándo vas Gina. a seguir llorando por esa mina. Qué manera de perder el tiempo, loco. Mati. Mati, mírame un poco. Vos cuando te reís, sos súper yukukashiñay, lindo, risueño, todo yuelito, se pone todo así, te pone más churro. No te quiero más ver así, con esa cara larga. Es que no aguanto más las discusiones de mis viejos. Yo, yo te entiendo, pero sabes que los papás siempre se pelean. Se van a discutir, van a pelear, después se le va a pasar, después ya van a estar otra vez bien. Vos tenés que tener más paciencia y después ya te voy a olvidar. Sí, bueno, puede haber peleas, pero lo de mi viejo ya es otra cosa. Se dicen de todo y lo que no se dicen es peor todavía. No entiendo. ¿Cómo es eso? Muy bien, no sé, pero por lo que entendí, cuando mi vieja se fue de viaje a la costa, mi viejo se habrá mandado alguna que otra cagada. ¿Me entendés? Si tenía alguna esperanza de que esta vuelva a ser una familia, lo dudo mucho. No, 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 no sé qué decirte, la verdad, que me... ¿Qué me vas a decir? Pero si mi papá le llegó a hacer eso a mi vieja, te juro que es un sorete. No, 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 no vaya a decir eso. No, 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 no habrá pasado nada. No, no, no. Además, él sigue siendo tu papá. No vaya a decir eso. Va a estar todo bien. Ponele. Bueno, me voy a ir a mi pieza a jugar un rato a la playa así sí, me sí, distraigo. Sí. ¿Sí? Anda. Gracias. Reíte. Me gusta hablar con vos. Reíte. Nos vemos. ¿Cuánto la, la pelotera que se armó? Ay, pancha, Dios mío, yo no escuché nada porque yo estaba a otro lado, pero me dijo que se pelearon y viste que él se pone todo sensible. Oh, terrible, yo estaba arriba, tampoco he escuchado nada, pero se ve que era... Ay, ese que fue así, fue fuerte, grande, ¿verdad? Sí. Porque él vino todo tristón, anga, así, vino todo y... Claro, che, pero te viene a buscar vos, ¿has visto? Como ni que se diera cuenta que sos la mamá. Bueno, no, pero si yo no digo nada, yo no digo nada, yo, yo, yo soy una tumba. Pero visto que él conmigo no es así tan, 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 tan íntimo, que cuente cosas así tan profundas. Funda es con vos que tiene la cosa como si se diera cuenta, ¿viste? Sí, sí. sí. Pero ponete contenta, es re lindo lo que te estoy diciendo. Sí, yo sé que es lindo, Panchi, yo sé, pero viste que. Panchito. Ah, Lautaro está afuera. Ah, bueno. Muy lleno, yo sí. Bueno, 
Bueno, cuídate vos, Sí, ¿eh? sí, me cuido. Sí. Y descansa, ¿no? Porque yo te necesito fuerte cada vez. Yo estoy peor y necesito que te hagas cargo de toda la casa. Así que, chao. Sí. Cuídate. Me cuido, me cuido. Bueno, chao, chao. Tulio, ¿me podés llamar en algún momento de tu vida, loco? Estamos preocupados por vos. Da una señal de vida. ¿Me escuchás? Llamame. ¿Qué onda, la Nay? En el Cheboli. Más cheto de todo el barrio, con el más turro de todos. ¿Sabes algo de Tulio? Oh, qué cortachorro que sos. ¿Qué me viste, cara de niñera? Después me puedo cuidar mi cola. Le voy a poder cuidar la cola a Guanaco. No sé dónde está. Yo me vine a escabear un rato. Ya escabeaste un rato, ¿no? Antes de llegar acá. ¿Un poquito? Uh, qué policía que está vos también tanta pregunta. Yo soy libre, como el sol, cuando amanece. Bueno, ya que sos. Ah, bueno. Se abrió la puerta no, del cielo. ¿A dónde vas así a TR, recheta? ¿Qué te importa? Vos no tendrías que estar durmiendo ya. Mira cómo estás. Buenas. Pero, por favor, qué hermosa. Gracias. Disculpe, no. Me refería a Gina. Usted también, pero... Qué linda, ¿eh? Me sorprendiste. ¿Estás lista? Listísima. Vamos a si nos llegamos tarde. Bueno, entonces. me voy. Bruno, señorita, hasta luego. Acelere nomás. ¿Y este quién es? ¿El Cobani que anda dando vuelta por el río va? Sí, se ve que metió preso el narco y se hacía pasar por, por pastor. Ah, ¿En qué momento pasaste no. para este lado? No sé, vine acá que me des una birra. Corté re 9 de diciembre para mí. Encima se va a comer a tu hermano. Una bronca me da. ¿Por qué no te abrís algo más fuerte para matar las penas? Ponete una cumbia colombiana, algo de eso, ¿querés? No, ¿por qué no pasás del otro lado y te vas a tu casa a dormir? Mejor. ¿Por qué tenés el corazón no, ortiva? No, no es ortiva, no, no. Sí. Con cariño, con cariño. No, no es con cariño. No te vas a dormir, dale. No ¿Qué me casa. manda a dormir? ¿Qué querés, venir a dormir conmigo? No, entonces, ¿qué? Dejá, me voy sola, me voy a seguir la gira. Son unos ortivas acá. Va a ser medio frío, va a ser, ¿no? Está fresquito, ¿no? ¿Qué pasa? Mirá, no es nuestra pava acá para tomar mate con, con Noé. O sea, es que todo lo que veo con más acordar de ella, todo, todo. Me acuerdo que la acordar lo último que me hizo fue mi caldito de zapallo para empezar mi dieta. Uh -huh. Pero yo te puedo hacer también un caldito de zapallo, nena, no hay ningún problema. Eso. Nosotros hasta ahora tomamos nuestro tecito, hablábamos. Y te puedo hacer yo también un tecito, nena, no hay ningún problema. Eso, y si quieres, pues podemos sentarnos, charlar. A mí me encanta hablar contigo, Nevita. Yo no sé si me voy a acostumbrar sin ella acá, gordo. Pero es lógico, es nena. Es que todo me vas a acordar, ¿entendés? Todo lo que veo. Pero si, mi amor, lo que pasa es que no te pegaste vos tu duelo. Demasiado rápido te fuiste a laburar otra vez, ¿entendés? Eso no está bien, nena. Sí, pero ¿qué iba a hacer? No le puedo dejar yo en bola a Franci, que es mi amiga y que me pidió. Pues no es Franci el problema, mi amor. Tus jefes son, ¿no? Ellos tendrían que haber respetado, mi amor, tu duelo, darte tu tiempo. ¿entendés? Así como vos me pediste mi tiempo, yo respeté, ¿o no? Respeté, te di tu tiempo, tu espacio. Pero a mí me hace bien también trabajar, porque si no yo estoy acá y pienso, no es todo el tiempo. Mira, yo veo allá su máquina de coser y, y le veo a Vamos a sacar, mi amor, tonto. No, Vamos no, a sacar, no, no, entonces no, no, es que te hagan. Todavía no, no, yo necesito sentir todavía que ella está acá. Entonces yo me voy a acostar un rato. ¿Eh? Me voy a acostar un ratito. Bueno, anda a acostarte, mi amor. Yo me hago un tecito. Bueno. Acá llevo tu figurona. Pará, 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 pará. ¿Cómo, cómo venía a mi casa, Rosana? Ay, ¿por qué me decís, Roxy? Escúchame, no, pará, que puedes, está, está Rita. Roxy, está Rita ahí. Buenísimo, hacemos un trío hermoso con Rita, que es divina. ¿Te Pero, bancas? No, no, con Rita no, con Rita no va a querer, es muy monja ella. ¿Te banca? Me gusta mucho, Dorian. Amor, querida, te quedas. Ahora, porque me calentas mucho, Andrés. Me estás calentando mucho, Andrés. Te voy a agarrar y te voy a dar la acogida de tu vida, pendeja. Pero ahora no puedo, porque ahora está Rita ya. Dale este pie, por favor, andate. ¡Qué aburrido! Roxy, basta, boluda. Dale, andate, gorda. Después yo te llamo, mi amor, dale. Jopeica, tú vio tan tarde. ¿Qué pasa acá? ¿Qué vio? Roxy, 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 que viene a pedirme un trabajo para mañana para ir a buscar algo en la peluquería, ¿entendés? Ey, no, no, te puede mandar un mensaje, ¿qué? Lo que pasa, mi amor, es que yo tengo el celular apagado, ¿entendés? Lucy se olvidó de avisarle, porque yo justamente apagué para que nadie me rompa la bola, porque estaba contigo. Pero ya está todo arreglado, ¿verdad? Roxy, se vaya. Chao, Rita, que canse, que sueñe con los angelitos. Dale, Roxy. Tarde ya es. 
Sí. Así es, así es la gente en este no, barrio. Rey, ¿Qué me viene todo caura acá, tu qué cliente? Sé yo, ¿Qué sé ¿Eh? yo, nena? No sé, este barrio así, esta gente es así. ¿Dónde la corre vos? Después me decía a mí no, que no mi patrón y todo eso, pero no, me no, 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 yo le decía que no venga más, nunca más, y listo, pero ya está. Ay, no, Salió el laburo y es plata que lo canta, nena. Qué puta, no se puede. Vamos a divertirnos o sea, nosotros, ahora un ratito, no. nena. Ay, no. ¿Mm? Estoy... ¿Qué? ¿Qué? No atravesar mi tristeza en paz. Pero, mi amor, no, yo te dejo, no. nena. ¿O no querés que te dé unos masajitos no. para que te relaje un poco, nena? Me voy a ir a acostar. ¿Eh? Carga, nena, un ratito. Me voy a ir a acostar, gordo, me voy a acostar, estoy cansada. Déjame un poco llorar en paz también, nena. Dale, Ay, va. Dios mío. Dale, nena, dale. Dale, nerita. Qué puta carajo, ni muerta esta vieja de mierda me deja cular con mi señora. Adianchi. Hola. Buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, sí. sí. Eh, ¿Le fue bien? Bien, fue muy bien. bien. ¿Sí? ¿Qué te bueno. vas? Me voy a caminar un rato, sí. Ah. Bueno, bueno, buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. ¿Vas a venir? Para, para, puedo pasar al VIP porque este es un momento bárbaro. No, igual, acá puedes pasar. Ah, sí. La más difícil está allá. Uh, bueno, paso a paso. Sí. Permiso. Obvio. ¿eh? Bueno, ¿tenemos ah. la ginebra que dejó Bruno? Ah, ¿Eh? sí. Bueno, sí. dale. No, Antes problema. de irte, un sí. chupito vas a tomar, ¿no? Claro que sí. Así que este es un negocio familiar, ¿eh? Sí. Y le levantó a mi viejo. Igual si vas a empezar con el interrogatorio, ya sabes. No, nada de interrogatorio. Lo decía con mucha admiración. Es eh, más, brindemos por eso. Porque un padre que le deja un techo, un futuro a sus hijos... Sí, es verdad. Es admirable. Igual hablas con un poco de resentimiento. ¿El tuyo qué onda? Y bueno, el mío fue un papelón. A nosotros solo nos dejó deudas. A mi vieja, a mi hermano, a mí. Un. Pero bueno, a los 18 por eso me fui de casa. Me fui a la academia y ahí tenía techo, futuro, un pan. Y te fue muy bien. Bueno. Y bueno, hice carrera bastante <risa> rápido, la verdad. Pero vivía para el trabajo, era un agente muy comprometido. ¿Cómo era? ¿Vivía? ¿Hables en pasado? ¿Qué pasó? Hasta que a mi novia la mataron. Cumpliendo su deber. <coughs> era así. Sí. ¿Te puedo preguntar qué le pasó? ¿Qué, ¿Cómo fue? Un operativo que salió mal. Muy mal. Y... se comió cuatro balazos en el pecho, la pobre. No sé por qué acepté venir acá para acompañar al cura, ya sé, pero... no sé para qué quise estar con esa gente. Igual ahora que... Que te veo, no sé, que siento que volví a mi lugar en el mundo. Si vos me lo pedís, yo te voy a buscar al fin del mundo. Conmigo nunca vas a estar sola, Lola. Pero prometo. Si no fuera por ti, no hubiese comprendido que ¿Qué quieres hacer conmigo? Creo que lo mejor es eh, que cada uno siga con su camino, ¿no? Yo quiero tenerte cerca. Voy a estar siempre. Gracias a ti. Gina, Gina, soy malia, déjanos pasar. Pará, ¿qué pasó? Desapareció Nancy. ¿Cómo que desapareció Nancy? Voy a buscar una guita al laburo y después no la vimos más. Escúchame, me da miedo. Me da miedo, vos no lo hice por ningún lugar. Por acá, por el barrio, acá en el barrio. No ningún lugar. Bueno, lo que hay que moverse, tiene que aparecer Nancy, la puta madre. Sí, ya sé. Por algún lado, sí. Ya sé, bueno, vení, Santiago. Él es de Santiago Cordas, policía, nos puede ayudar. Hola. No hay que hacer algo, loco, hagan algo. Bueno, primero les quiero decir que la madre ya se comunicó conmigo y yo di aviso a la comisaría más cercana. Sí, sí. pero se ve que mucha bola no le dieron porque todavía no pintó nadie por aquí. La gorra no bueno, pinta por acá, se cagan en todo, loco. Te pido por favor que cuides el vocabulario cuando estoy yo. Bueno, te hagas mucho el picante que estamos todos mal acá. Bueno, basta, no estamos para esto ahora. 
Hay que buscar a Nancy, hay que encontrarla. Yo te prometo que voy a volver a presionar para que investiguen, ¿sí? Gracias, Santi. Gina, escucha una cosa. Le llega a pasar algo y yo me muero, no, no pasa nada. No, no, no le va a pasar nada. nada. Ahora, dígame algo más. Cuéntenme un poco más de la situación. No sé, ¿vieron algo raro, algo extraño en estos días que haya pasado? No, que no, no, no sabemos nada, no vimos nada. No sé, ¿alguien que haya desaparecido antes Tulio. o después que ella? ¿Quién Tulio, es? Tulio no desapareció, Gina. ¿Quién es Tulio? Es mi hermano, Tulio, pero no tiene nada que ver con esto. Oficial, es mi mejor amiga. No puede estar desaparecida, tranquila. chica, en serio. Va, va a aparecer. Vos quédate tranquila, yo te lo prometo. Ahora, te voy a dar mi tarjeta. Cualquier cosa que llegue a suceder o que recuerden, me avisan, ¿sí? Si usted puede algo, ser importante. sabe algo, por favor, avísenme. Ahora vayan a descansar, salir. vayan a descansar y tranquilícense. Va a estar todo bien. ¿eh? Gracias. Por favor. Gracias. ¿Me querés decir por qué te pusiste así? Que estoy segura que fue el hijo de puta ese de Jonathan. Estoy segura. ¿Qué es Jonathan? Jonathan, que es, es un asqueroso, que no para de perseguirla, que no para de acosarla. Contame, A mí contame. me quiso violar. ¿Cómo? A mí me quiso violar y me comí dos años en la cárcel por defenderme. Por ese hijo de puta. Tranquila, Tranquila. nada. Tranquila, nada. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que es el que tiene que ver. Y si de ahora te querés ir, porque sabes que estuve presa, andate. Ey, ey, mírame. ¿Vos te pensás que yo no sabía eso? ¿Qué me estuviste metiendo? Es lo que hacemos, perdón. Pero ya ves que estoy acá, no me voy a ningún lado. Ahora contame todo acerca de ese Jonathan que yo me ocupo. ¿Viste la mamá de Nancy? Sí. Está muy preocupada esa mujer desde ayer que no aparece. ¿En serio? Mm. ¿Pero se sabe por qué? No, no sé, no se sabe nada. Si todo sigue así, no sé. Yo... Algo con las chicas voy a hacer. ¿En qué? ¿Qué se te ocurre? No sé. Voy a la comisaría, a hacer quilombo. No puede ser que pase esto. Nadie hace nada. No, sí, tenés razón, sí. ¿Cómo sos? Eh? Si digo que siempre estás haciendo cosas por los demás. Bueno, ya me conoces. Sí. Te conozco. Y eso fue algo de lo que me enamoré también. ¿Y cómo estás? Mejor. Igual. Eh, peor. O algo así. No sé. No sé. Igual creo... Creo que me di cuenta de que... Fui bastante duro con vos. Porque... A veces el corazón tiene... Vueltas extrañas y no todo es blanco y negro. Sí, es extraño el corazón. Sí. No me voy a dormir. A ver si puedo dormir. No. Fue bueno verte. Y hablar con vos siempre es bueno. Sí, a mí también me gusta verte. Nos vemos. Estoy preocupada por Nancy. No puede ser que hace dos días que no aparece. No, es que no puede ser, chicas. Encima la van está toda triste. Sí, no, igual si no aparece para hoy a la noche, tenemos que pensar en algo. ¿eh? Sí, sí, porque si nosotros no hacemos algo acá, nadie nos escucha, chicas. Ay, pobrecita, mira si le... ¿Y después alguna novedad, Nancy? Bueno, estuvimos con Vanessa toda la noche en la comisaría. ¿Eh? ¿Y? y... ¿Y después? No nos escucharon. Y parece que... El comisario, el pibe este de Córdoba, no va a dar una mano, se movió un poco. Y... ¿Qué les dijo? ¿Qué? Nada, chicas, nos tomó la denuncia. Tenía un pilón de fotos de nenas que no aparecen así. Ah, 
nena de 10 años, de 11, que no aparecen hace un montón de tiempo. ¿Qué le vamos a decir nosotras? Gracias, que nos tomó la denuncia. No, no, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte todo lo que está pasando, chicas. Tenemos que hacer algo, ¿sabes? Sí, vamos a hacer algo. ¿Por qué no nos organizamos? Organicémonos y, y movilicémonos. Chicas, una marcha. Eso tenemos que hacer. Hagamos eso, una marcha. Eso, hoy, eso. hoy hagamos una marcha. Hoy, hoy, a la tarde, a todos los... hoy a las 5 de la tarde sí. hacemos una marcha. ¿Te parece? Le piden la foto a Male de bueno, Nancy. Hay que imprimirla. Sí. Porque... Eso, eso. Yo me encargo de los afiches y ahora los Bueno, terminemos con esto rápido y empezamos a organizar. ¿Te parece bien? Ay, no tengo. Hola. Hola, Mati. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Eh, ¿Querés hablar con mi mamá? Creo que se está bañando igual. Eh, sí, Mati, lo que pasa es que quiero que le avises que hoy no me voy a ir a trabajar. Lo que pasa es que hoy tenemos una marcha que estamos organizando. Viste que Nancy desapareció, entonces estamos con todo ese tema. Ah, ok, ok. Qué bueno. ¿Y a qué hora es la marcha? Vamos a hacer esta tarde a las 5. Yo voy. No, 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 Mati, no. ¿Qué, qué vas a venir? Después vas a tener problemas con tu mamá, tu papá. Quédate nomás ahí. Tranquila, tranquila. Yo la conozco a Nancy y quiero estar ahí. Salgo del colegio y voy para allá. Ay, Mati. Sos tan divino y, y te agradezco mucho por ese gesto. Nos vas a ayudar un montón y vamos a hacer eco y, y le vamos a encontrar. Vos sos siempre bienvenido acá en el barrio. Dale. ¿A dónde pensás ir vos? Eh, es la marcha por la desaparición de Nancy, ¿viste? Te conté ayer. Sí, sí, sí. Yo también te dije ayer que no ibas a ir, que no tenías permiso. No, pero sí voy a ir. No, no vas a ir. Ya te dije que no. No quiero que vayas. Eh, Rita, ahora te llamo. Rita, increíble. Rita, siempre metida no en todo. No empecés a agarrarte la con ella. Te estoy diciendo que voy a ir. No me la agarro con ella. ¿Pero vos acaso te olvidás que te robaron? ¿Que te pegaron? ¿Que casi te morís por un tiro, una bala ah, perdida Nancy en un... la puerta de su casilla? Nancy es una chica buena. La conozco. Quiero estar. No vas a ir. Está decidido. Es peligroso. No quiero que vayas. No entiendo por qué. Porque va a ir la policía. Les van a tirar con balas de goma, gases lacrimógenos. Te va a pasar de que todo. ya empezás a discriminar. ¿Discriminar? No, tiene nada que ver. no, 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 no estoy discriminando. Yo te estoy diciendo que no quiero que vayas porque me parece muy peligroso. Bueno, de verdad, yo te, te lo estoy digo. diciendo que voy a ir. Sabes que te respeto que te en todo, pero hoy voy a ir. No vas a ir. Y menos solo. Hola, Marcha. Hola, buen día, señor. ¿Todo bien? Sí. ¿Mamá? Ah. Ahí está. Buenas. Ay, hijo. Estábamos hablando hijo. de vos. ¿Me quieres decir por qué tenés que irte en este momento? Ya la puse al tanto. Es un poco complicado de explicar, más. Bueno, está bien, está bien. Ya me explicarás cuáles son las razones que tenés para irte tan urgentemente, ¿no? Pero ahora hablame de, de tu hermano. ¿Sabes algo de la causa? ¿Se supo algo? No, la verdad que no. No, no hubo muchos avances. Es, es, es difícil el tema, ¿sí? El laboratorio está sospechado de narcotráfico y Constanzo es la cabeza del laboratorio. O sea que de alguna manera está salpicado, está sucio. ¿Qué decís? Es evidente que no tiene nada que ver. Confiemos en Dios, en la justicia, en los abogados. Los abogados son los que tenía tu padre. Están entre los mejores del país. Ay, Dios mío, que salgamos de esta pesadilla. Dios te oiga. Dios te oiga. <risa> ¿Ya sacaste tu pasaje? No, todavía no. Me estuve ocupando de un tema muy importante. Ah. ¿Y qué puede ser más importante que tu traslado? La desaparición de una piba del barrio. Eso me tuvo con la cabeza ocupada en eso. No, no, no hice lo del pasaje. No te estarás arrepintiendo, ¿no? No, tío. Es una decisión tomada. Pero no puedo dejar a la gente del barrio tirada de un día para el otro, tampoco, ¿no? No sé dónde va a buscarla ya, viejo. Bueno, ya está todo el barrio enterado. Ya va a aparecer alguien que sepa algo y va a terminar todo bien, ¿sí? No puedo seguir esperando. ¿No entendés? Capaz que conocí a un flaco y se fue con el pibe, Malena. Deja de meterte todo el tiempo vos. No, Nancy, no es así, no. No, porque nos comentamos todo, nos hablamos todo el tiempo, ¿no? Es imposible. Tiene un hijo. ¿Me entendés, no? ¿Qué, qué va a hacerlo? ¿Por un tipo? No sé. Yo lo único que te puedo decir es que una mujer nunca puede saber lo que puede llegar a hacer por un tipo. ¿Eh? ¿Por qué sos tan desubicada? Uy, eh, estamos ¿eh? un poquito sensibles. Ella, ¿eh? No Ella me va entra a aparecer en la cabeza esperanza. cómo siguen pensando estas cosas con esta chiquita Van Vanessa, se llamaba, ¿no? No. Se llama Nancy. Ah, Nancy. Nena, te lo dije, se llama Nancy. Nancy, ¿qué más que Vanessa era la madre? Vanessa la madre. Ah, la ¿viste? nena Nancy. Intuición. Es amiga de mi nena Malena. Malena. Es lo que te comenté recién. Contá con la fundación. Sí, muchas gracias por eso. Lo que necesitamos es hacer básicamente afiches con la cara de la nena, es lo que te digo. Sí. Con la foto, y eso es una sí, plata. Sí, sí, Así sí, que sí, si claro, contamos con tu plata, es sí, no, ideal. Porque acá ninguno que... va a sacar la plata. Claro, pero bueno, estás hablando conmigo y la plata te la voy a dar yo. Bueno, muchas gracias. No, no, gracias a vos por todo lo que estás haciendo acá por el barrio. ¿Estuviste pensando lo que te dije? Sí, no, estoy escuchando lo que hacía Lola. Lo que hacía Lola que claro. se fue. 
Entonces, como Lola se fue, quedó vacante ese puesto. Y para mí es muy importante. Está bien. Experiencia. Está bien, porque yo conozco los problemas del barrio y sé que a mí me van a poder decir cualquier cosa sí. que yo los voy a escuchar. Claro. No cualquiera. Claro, Por eso necesitamos claro. la plata para hacer la, y, y la el plata, afiche de la nena. Y la plata está. Y la plata está. Está bien. Gracias. Entonces es un sí. ¿Qué? Que es un sí. Sí, 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 lo asumo. Eh... ¿Qué onda, loco, que me miran así, corte secuencia? ¿Corte que no te enteraste? ¿Que la Nancy no pinta hace unos días? ¿Y? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Estás seguro que no tiene nada que ver vos? Dale, boludo, no te hagas el otro. Si yo te vi que varias veces la andaba bardeando ahí a la Nancy. ¿Qué me está acusando vos, pedazo de mulo? Y si la bardeo yo es porque me cabe, ¿cuál es? ¿Qué carajo tiene que ver? Escúchame una cosita. Si vos tuviste algo que ver esta vez, me vas a conocer la concha de tu hermana. ¿Qué te me parás de mano, vos, pedazo de tierno? En serio te digo, loco, si sabés dónde está la piba, de dónde está, habla ahora, loco. Yo no tengo nada que ver, boludo. ¿Qué carajo se pone así conmigo? Desapareció, desapareció, loco. ¿Qué tengo que ver, pelotudo? ¿Se ponen así conmigo ustedes? No me quiero imaginar cómo se van a poner los demás, entonces. Bueno, amigo, pero date la fama y echas de dormir, ¿viste? Porque. ¿Y qué carajo me acusás, vos, boludo? No te das cuenta. Eh, no te hagas el otro que está hablando en serio, no da, loco. ¿Sabés lo que no da? Que ustedes me vengan a romper las pelotas acá, eso es lo que no da, boludo. Son de los míos ustedes, pedazo de mulo. Espero que aparezca. Andá, vete a Humerio. Sí, chupale, espero hermana. que aparezca, gato. Está acá. Bien. Bueno, ya está, ya está casi todo, todo listo, ¿no? Esperemos que esto sirva para que las autoridades presten un poco de atención en este sí. caso, ¿no? Sí. sí, claro que sí. Con todo el lío que vamos a armar, si alguien la vio o sabe algo, va a tener que abrir la boca, padre. Sí. Sí. Y se da cuenta, ¿no?, que es la última acción por el barrio que, que vamos a hacer juntos. Sí. Y no me olvido de todas las movidas que hicimos y de toda la gente que ayudamos juntos. Yo tampoco me olvido. Perdón. Ay, perdón, perdón. Uy, cuánta gente. Porque todavía no empezó la marcha. No, 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 pero afuera se está juntando, ¿eh? Increíble. Sí. Una emoción. Y sí. Además, ustedes cuando hacen cosas juntos... ¿Qué? Sale muy bien, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué necesitas? Ah, aprovecho a, a comunicarles que ya tengo una, una persona para, para el puesto que quedó vacante en la fundación, ¿no? Una reemplazante, digamos. Vivi. Muy bien. Qué mujer interesante, uh -huh. ¿no? Sí, la sí. verdad que sí. Qué callados que están, pero bueno, está bien. Bueno, eh, los dejo para que No, no, claro, porque ya nadie es imprescindible, ¿no? Bueno, permiso. Permiso. Sí, bueno, perdoname, ¿no? No podía hablarte delante de ella. Sí. No, 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 está bien, normal. Si ya se... Pero está bien. ¿Qué pasa? No. ¿Cómo está Coti? Está hecho mierda. ¿Por qué no lo vas a ver? Yo sé que Coti está mal, pero tiene que aprender a tener paciencia. No, no se puede todo ya, paciencia, ya, ya. Paciencia, sí. estando en cara. Dios lo va a guiar. Dios, ¿por qué no lo vio antes de meterlo en cara? Te lo estoy pidiendo como hermano, como familia, como, como todo. Lo viste a tu vieja, como está. Quédate tranquila, que yo no le voy a soltar la mano a mi hermano. Nada, ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Segurísimo, muy, muy seguro. Voy a estar ahí al día, al, al tanto de todo. Quédate tranquila. Ok. Sí, bueno, perdón. Que quería escuchar. Está bien, tengo que seguir con esto, porque estoy atrasado. Sí, sí, te ayudo si quieres. No, no se falta. Mira cómo estás vestida, te vas a ensuciar todo. No tengo problema. Te agradezco. Miro. Buah. No te dije nada, pero el cliente me pidió que la comida fuera sin tac. Ok. Nos complica un poco, pero podemos hacerlo, ningún problema. Me voy a poner a googlear a ver qué menú de regios podemos hacer con esas opciones. ¿Querés un café? Un té. ¿Puede ser un té? Sí, claro. Tengo el estómago reventado de tanto café. Ya le pido a Francisca. Francisca. Sí, doñita. Un té verde, por favor, para Candelaria. Bien. Ay, Francisca, qué pálida que estás. ¿Estás bien vos? No me he venido sintiendo bien últimamente, señorita, no. Ay, no, no, no. Ya sé que últimamente te sentís siempre mal. Mm. Sí, no he tenido un buen primer trimestre, la verdad. Oh. No, recién he devolvido todo. Yo no sé si es un gas, si es el bebé, si... Que... ¿Vos no la tenías a Rita de backup por esto, justamente? Justamente, pero ¿sabes qué? Falta todo el tiempo, Rita. Es Rita, increíble. Falta. Sí. Qué raro, Rita, que falta. No, raro no, para nada. De hecho, hoy... Faltó porque decidió ir a una marcha en su barrio. Y lo invitó a la marcha. ¿A tú, Matías? A mi hijo. ¿Puedes creerlo? Y le dijiste que no, imagino. Por supuesto que le dije que no. Me negué rotundamente. Es increíble. No sabes las atribuciones que se toma esta mujer en esta casa. Me parece que vos tenés parte de la responsabilidad. Porque vos le das la mano a la gente, la gente te agarra el codo y termina pasando este tipo de cosas. Pero es verdad. Yo soy muy generosa, soy muy buena. Mm. Es cierto. Además, 
yo entiendo que a ella se le murió un hijo y me parte el corazón, o sea, realmente me, me conmueve. ¿Sí? Pero tiene una obsesión con el mío que me alarma, me incomoda hace tiempo. Sí. Francisca. Doñita. El té. Uh, claro, sí, me había pedido sí. un té. Mala sí. mía. Ahora lo trae. Cerrá la puerta, por favor, que tenemos que hablar cosas privadas. Gracias. Te juro que lo único que quiero es que aparezca con vida la piel rojita esa. A mí me pone mal porque es amiga de Malenita, ¿viste? Mm. Por Malenita no te preocupes porque tiene un padre para cuidarla. Yo no dije lo que No vine a discutir con vos. ¿Saben algo de Jonathan? Jonathan, ¿qué pasa con él? Leo busca la cara. Oh, no me asombra. Bueno, lo de siempre. Si se cruzan con la cana, le van a hacer preguntas de él. Todo. ¿Y no lo ubican? Desapareció como un ánima. Que van a ir a decir, eh, yo ni me quiere tocar. Eso van a hacer. No somos solo minas, ¿sabes? Mi novio va a testiguar contra vos también. Vos sos un enfermo y esta vez se te va a acabar. Johnny, nos llega a caer la cana al barrio porque vos le estabas acosando a la pirrojita esa. Yo te mato, hermano. Bueno, yo les dejo, ¿eh? No, no, que te va a ir si tú he pedido grapita más. Bueno, Rey, tomate la grapita con acá con Rogelio. Me tengo que ir, ¿entendés? Porque me llamaron de la imprenta y están los carteles para la marcha. Me voy a buscar con el flete, ¿se entiende? ¿O no? ¿Eh? Está. Está. Ánimas que andas penando por el medio del maizal. Aunque te cagué de hambre, no te voy a dar ni un choclo. <ríe> Toma. Antes de tomar algo con vos, prefiero tomar agua la sangre. Ya están listos los carteles. Ya le dimos a los pibes también todos los volantes para que repartan adelante de la marcha. Bueno. Gracias, Lola. Gracias. Gracias a todas. Gracias, de verdad, por lo que hicieron por mí y por la Nancy. Vivi. Gracias, gracias a todas. Vamos. Estoy orgullosa de mi barrio. La Nancy claro, estaría sí. orgullosa de la Peñalosa. Bueno, ya falta poco y tenemos que, que empezar. ¿Sí? Vamos sí. a arreglar las últimas cositas. Sí, sí, sí. Tranqui, Vane, acá estamos contigo. Sí, sí. Vamos. Mi negra, vos también, ¿qué te pasa con esa cara que tienes? Ay, es que gorda, estoy así medio preocupada porque Mati se quería unir a la marcha y Renata no le dejó que venga. ¿no? Entonces él tenía ganas. Está bien, pero eso es lo importante, que él tenía ganas. Pues sí, me sí, quedo con eso. eso. Qué con buen eso. corazón que es mi hijo, ¿verdad? Mm, sí, claro que sí. Es tan bueno que él quiere venir a marchar con nosotros. Escúchame, está bien mal, Vane. Sí. Hey, que... Rita. Hola. ¿Cómo estás? Mati. ¿Todo bien? ¿Viniste? Sí, pensé que no iba a poder venir porque mi vieja no quería que venga solo, pero... Ay, te, te escapaste. Tengo mi no, 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 no. Eh, no podía venir solo, así que vine acompañado. Hola. Espero que no le moleste que nos sumemos. No, no. Para nada. Para nada, doctor. Usted hizo tantas cosas por el barrio que ya es una más de nosotras. Me enorgullece saberlo. Doctor, a nosotros nos enorgullece que usted venga a un lugar humilde como el nuestro. No, por favor. Así que muchas gracias. Buenas. Lauta. Eh, mira, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andas? Bien, qué lindo mm. verte. Che, le necesito a unos muchachos que me ayuden a bajar la bandera de la chata. La bandera no la podés bajar vos solo. No, porque es pesada, Viviana. ¿Dónde están los pibes? Bueno, yo voy. ¿Mm? Sí, yo voy. Me sumo. Bueno, dale. Dale, vamos. Eh, dale. ¿Qué? Cuídense. Dale. Eh, bueno, eh, ya casi estamos. ¿En ¿Sí? qué puedo ayudar? Eh, vamos a llevar esos carteles. Sí, hay que llevar los carteles. Vale. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Va? Vamos. Vamos, chicas. Dale, dale, dale. Vamos. Siento el corazón tan roto cuando sé que ya no está. Me mata este silencio que me dice ya no está. Está doliendo este recuerdo que te llore y ya no está. Me faltan las palabras para decir que ya no está. Tanto llanto, tanta muerte y una piba que no está 
Esta lucha es codo a codo, ya no puedo perdonar La injusticia es el dolor que se apodera de mi voz Tu ausencia es una estrella que más brilla en este cielo Por venir. Acá estoy. No te iba a dejar en banda con esto. Es muy importante, en Estoy tan preocupada porque no salió nada, ninguna noticia lo de Nancy, la marcha, tanto que nos costó hacer. Es verdad, en los diarios, nada. Nada, nada. nada. Fui al kiosco de revistas, revisé todo, no salió nada. fijaste bien? Sí, me fijé todo, me leí todo. Nos movimos, ¿eh? Porque mira que nos movimos, ¿eh? Ay, chicas, acá encontré algo. ¿Qué? A ver, ¿Eh? A ver ¿qué dice? ¿Qué? No, 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 es una manifestación de jubilados, no. Oh. Ay, pero acá sí. ¿Qué? A ver. No. No, tampoco. Dos renglones. Estos son unos hijos de puta. O sea, cuando tienen que mostrar algo que es importante, no lo hacen. Ni una foto, nada. No, no nada, nada, nada. Bueno, para. Está pasando el tiempo y nosotros estamos perdiendo el tiempo. Algo tenemos que hacer. Pensemos. Ay, no sé. Es que tengo mucho miedo porque mientras nosotros estamos pensando, allá se le está llevando bien lejos. A lo mejor nosotros no vamos. Pará, negra. No, no pienses en esa sí. opción. Trata de pensar positivo, por favor. Te lo pido. Dale, chicas. Eh, vamos. Pensemos. Tenemos que ir a la televisión. Sí. Tenemos que ir a la televisión sí. con la foto de Nancy. Sí. Tenemos que ir a la televisión, tenemos que hacer que se conozca su historia, que la gente... Mira si alguien la vio y no sabe todo lo que está sí, pasando. No sí, sí, chicas, perdida. coincido, no, sí, no. está bien. Pero si a nosotros no nos escucha nadie, ¿qué, ¿cómo vamos a ir a la televisión? No, ¿Quién nos va a dar lugar en la tele si somos pobres? Nadie nos chicas, va a escuchar, no nos va a... Hay una madre con el corazón partido que... Vamos, por favor, ¿cómo la vamos a dejar sola? Sí, chicas, por más que parezca imposible, tenemos que pensar en positivo. Y les bien. prometo que algo vamos a hacer. Bueno, bueno. Buenas. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Todo bien? Bruno, bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Che, ¿se supo algo de la piba? Eh. No. La verdad que no, no se supo nada. Ah. Lamentablemente. ¿Te pido un cafecito? Sí, que. Che, ¿y hay unas medialunas, eh? Está en Sí, sí, ¿no? sí, me parece que una como, eh. Recién la de Dos, acá. dos con Dos medialunas. Ahí te llevo. ¿Cómo Dale. estás? ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien, qué sé yo. No sé. Regular. Es difícil venir acá, que no esté la vieja. Pero bueno, ahí vamos, viste. Tratando de ocupar la cabeza. Creo que es lo mejor. Ocupar la cabeza creo que es lo mejor, siempre. Sí, sí. Bueno, eso no falta, laburo no me falta, así que eso está buenísimo. Me ocupo de eso y un poco me distraigo, así que... Qué bueno. Bien. Bueno. ¿Sí, ¿Y esto? ¿Una ¿No admiradora? No, no son mías. No, no. ¿Vos compraste flores? Ah, como no, estás soltero, estás, ¿qué no estás estoy, decorando? No, no tiene nada que ver con eso. No, no son mías, yo no tengo ¿Quién nada ¿Quién es el de Tulio? No, van a ser de Tulio. Las únicas flores que compra Tulio no, no. no vienen así. Te falta, te falta una persona, a ver. Nah. Sí, son de China. ¿Las compró ella? Eh, no, no las compró, se las regaló el cana este. ¿El cana? ¿Qué cana? ¿Qué ah, hace escuché, Ricky? Escuché el suspiro ahí, y justo. ¿Sí? Sí, bueno, ¿Qué? los dejo, nada, nada. Ahí está. Preguntale. ¿Qué quieres saber? ¿Te las regaló Santiago? ¿Qué es Santiago? Santiago Córdoba, el policía. ¿El cana? Sí, que fue la otra al cementerio. Sí, un desubicado, quería hacer un. Mm, bueno. Mm. Estaba haciendo su trabajo, qué sé yo. No, pero esta es justo en el reposo de mi vieja, me parece cualquiera. Son Está feas, lindas, ¿no? ¿eh? No, no, no son lindas. Perdón, pero no son lindas. Lindas no son. Son lindas. No son lindas, por favor, llena lo que son. ¿De verdad? ¿De che, verdad? Bro, me llevas allá a las medianas a ver si me da alergia a estas flores feas pintadas. Sí, para ver si sirvo esto. Bueno, yo me voy a ir y te dejo con tu amigo. ¿Eh? ¿Con amigo? ¿Eh? Sí, me voy. voy. ¿Con mi amigo? Sí, no. Bueno, chao. Qué sudicado es. Chao. ¿Vas a dejar las flores ahí? Tomá. Gracias. Escúchame, ¿qué te trae por el barrio? Eh, vine un segundo a la sacristía a hablar con, con Lorenzo para decirle que ya tiene el permiso del juez para irse cuando quiera. ¿El permiso para qué? Para irse a Corrientes. Le dio un traslado, se lo dieron y al juez le tiene que autorizar. Ah. No sabía nada. Tengo cara de que no sabía nada, ¿no? No tendría que haber dicho nada. No, no, pero igual no. Pero me imagino que en algún momento me iba... 
Me iba a contar, sí, seguro. Sí, bueno, y si no, te vas a enterar. En algún momento sí se va a ir igual. Sí, supongo que sí. Che, ¿me das una patadita acá o me acercas el cafecito? Un café. Ahí, sí. ahí te traigo. Ah, sí. Gracias. No. Oh, ¿Cómo quedé? Me va a tener que llevar a mí en el carro. Sí, hay que cuidarte un poco, tío. ¿eh? Ay, sí, no, pero me voy, a cuidar, me voy a cuidar por el hambre que me puede agarrar después de la tarde. ¿Qué te llevas el pan? ¿Por qué no te llevas fruta? Mira, acá tenés fruta. Llevas bueno, sí, fruta. Me mejor. llevo fruta y gracias por la fruta, pero el pancito también. Oh. Bueno, nos vemos. Eh, ¿Qué iba a decir? una cosa, estate ¿Qué? atento por si la ves a Nancy. ¿eh? Es importante, tío. Tenés que estar todos bien atentos en el Tengo a todos los cartoneros con los ojos encendidos, bueno. así no sabés. Por favor. Bueno, chao, aprovecho. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal, no? ¿Mm? No. Escuchame una cosa, hijo. Nada, tenés que estar tranquilo y tenés que pensar en positivo. Yo sé que es difícil, porque uno siempre ve estas cosas que le pasan a los demás. Pero cuando le pasa a uno, ¿ves? Se siente así, lo vulnerable que somos. Pero tenés que ser fuerte, ¿sí? Sí, no sé qué decir, vieja. No, oh, no estés así. ¿Mm? Ey. ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad? Eh, no, 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 nada que... ¿Qué? Los pibes me están esperando. Bueno, está bien. Anda, anda sí. con ellos. Tienen que estar juntos ustedes. Les va a hacer bien. Sí. Vayan, vayan. Cuídate, vieja. Po. Sí, yo también. Cuídate. ¿Cómo va todo? Bien? Padre. Hola, ¿todo bien? Sí, todo bien. Eh, Dios. ¿Usted quiere que, quiere que le prepare un café? Tengo no, no ahí... estoy bien así, no, no, gracias. ¿Seguro? Mm. Qué difícil está haciendo difundir lo de Nancy. Imposible casi. Fui a los canales de televisión, a la radio, me sacaron cagando de todos lados. Me dijeron, no, más adelante. ¿Cómo más adelante. adelante? Sí, Padre, usted les explicó que eso tiene que claro, ser ahora. Más adelante, gente. tarde. Sí, no, no, no. Oh. No pensé que era tan difícil que, que esta gente nos no, no dé bolilla. No me diga eso porque juro que me da una gana de ir y cagarlo todo bien a trompada. Bronca. No se, no se me ocurre que podemos hacer. No, no sé. que igual algo, algún contacto, algo te alguien que tenga un contacto, porque la verdad es que no, no. Pensé que era más fácil. O sea, con un caso así pensé que era fácil. Ibas, decías y lo difundían. Bueno, no. Ya sé a quién le podemos decir, padre. ¿A quién? Rita, ¿qué es esta foto? En la marcha que nosotros organizamos para Nancy, porque como desapareció, y la publicó Malena. Porque Malena es amiga de, de Nancy y... Mi hijo le comentó en la foto, ¿crees que te lea lo que le escribió? ¿O lo lees vos? Ah, oh, no, lo leo yo, mira. Fue muy fuerte todo, hashtag piel de gallina, hashtag todos por Nancy. ¿Qué tenés para decirme? Y que tiene que estar muy orgullosa de tener un hijo como, como Matías, que nos acompañó, que... Rita, yo no quiero que Matías vaya al barrio, lo tenés que entender. A Matías casi lo matan, casi muere por una bala, si no fuese por tu marido, por Lautaro. Mira, yo ni quiero acordarme de lo que pasó. Yo no quiero que Matías vuelva a ese barrio. Y vos lo convenciste y fue a la marcha. No, no, yo no voy a hacer nada que, que pase. Porque... Lo hiciste, Rita. Lo hiciste. Pasaste por encima no, mío. No, 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 señora. Lo que, lo que pasó fue que yo le comenté que le estábamos buscando a Nancy y él le conoce a Nancy porque es amiga de Malena y se conocen los chicos. Entonces, él quiso acompañarnos. Y además, le voy a decir una cosa, señora. Fue, fue una marcha pacífica, que no se fue nadie, no se fue. No, 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 no había ni medio de prensa. Ni, ni es mucha que gente. ¿quién se va a querer meter en ese barrio, Rita? Lo tenés que entender. Es peligrosísimo. Y bueno, es una pena que nadie se quiera meter, señora, porque por culpa que nadie se quiere meter, no le estamos encontrando a Nancy. Hay una mamá que está llorando y... Y, 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 y yo Nancy... soy la mamá de Matías y no quiero que le pase, Rita, nada a él. Lo tenés que entender. No te metas con mi hijo. Es la última vez que te lo digo. No te metas con Matías. Sí, señora. Ah, bueno. Pero qué coincidencia, abogado. Habiendo tantos bares, nos gusta desayunar en el mismo. Es increíble, ¿no? Sentate, si querés, ¿eh? Yo ya me voy, por suerte. No, pero ¿por qué tanta mala onda? No, no hay mala onda, no, para nada. Por favor, no, no, me tengo que ir. Tengo asuntos que atender, tengo clientes que me están esperando. ¿Con su representado? Eso es algo que no le interesa. Pero ¿cómo no me va a interesar? Claro que me interesa. Si usted va a seguir buscando la manera de esconderlo bajo una sotana, a mí me interesa y mucho. ¿Perdón? Quiero que le quede claro que a mí una sotana no me asusta. Cuando se trata de la verdad, nada ni nadie me detiene. Vos sabés que hay un sumario en esta causa, ¿no? Vos no me podés hablar así. ¿No les enseñan eso en la academia ahora? Mi cliente es completamente inocente y te vas a tener que tragar todas tus palabras. Ya veremos. Sí, ya veremos. Que tenga un buen día. Igualmente. Buenas, Bruno. ¿Cómo estás, Córdoba? ¿Cómo va? Creo que venís a vigilar las flores. Están bien, ¿eh? No, las dejé en buenas manos. Muy buenas manos. 
Gina se fue a hacer unos mandados. Lo sé, lo sé todo, pero vengo en calidad de policía. Tengo que hacer unos informes, así que te pido un café apenas cortado y un tostado, ¿puede ser? Cómo no, claro. Gracias. Ya sale, ya sale. ¿No te ibas vos? Sí, no, te pago. Te quería pagar así, por las dudas, viste, dejarlo en la misa. Dale. ¿Eh? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Baja la voz, baja la voz, tranquilo. Es un, es un rato todo. Yo sé lo que te pasa. Sí, Yo claro, porque es un pesado. Yo porque sé. es un pedazo. Se Yo metió sé. al entierro de mi vieja, Yo sin sé. ninguna orden. Yo lo sé. Algo raro pasa con este chico. Y además, está atrás de Gina. No, no, no es por eso. No, 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 no cualquiera no. Está celoso. No. Está celoso. Por favor, Bruno. Estamos en confianza. Estamos, somos grandes. Estamos en confianza. Está celoso. Un poco sí. Bueno. Puede ser que sí, claro. pero no es solo eso. ¿Y qué más? Algo raro con el chabón. ¿Qué? No sé, se mete en la causa, averigua todo sin protocolo. Como decía mi vieja, estos tipos no son trigo limpio ninguno. Sí, pero los canas, los canas Ricky son así. O sea, van a hacer cualquier cosa. Te, te van a, a arrinconar a vos, al cura, cualquiera. Sí, por, no sé. Si quieren sacar la verdad, van a hacer cualquier cosa. Son así. No sé si es solo eso. Tengo una sensación rara con este. No. Televisión no, chico. Televisión no. Por favor, te lo estoy pidiendo. Sos el único que puede hacer esto. Sos el único que nos puede ayudar. Es un caso de fuerza mayor. Es para difundir el caso Nancy. Y es urgente, además. Yo me pasé años acá, escondiéndome de la televisión. Televisión. Por favor, me hicieron mierda, me lastimaron, me... se reían de mí. Y no, no quiero darles de comer de nuevo. No quiero que me usen. No, 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 no. Pero, pero esta vez es distinto. Porque vas a jugar con tus reglas. Porque es una noticia a cambio de la otra. <risa> Te adoro, Lolita. No, no. Ellos ponen sus propias reglas. Nos hacen creer a nosotros que podemos manejar las reglas, pero no las manejan ellos. Está bien, está bien. Vos tenés razón. Ellos se burlaron de vos. Te maltrataron y yo te entiendo y tenés razón. Pero hay una chica que desapareció. Y si vos hablás, puede aparecer. La mamá está desesperada, no sabe qué hacer. Y hay que hacerlo rápido, es urgente. Hay veces, Emanuel, que hay que ayudar al otro. Y ese momento para vos es ahora. Mira, hoy es por Nancy. Mañana puede ser otra chica, tu hija. Tu hija que está por nacer le puede pasar exactamente lo mismo. Vos tenés que ayudarnos. Es la única manera de llegar a los medios que tenemos. Por favor, por favor, te lo pido. Pensá en tu hija. ¿Qué le vas a decir? A ver, cuando nazca tu hija. ¿Vos tuviste la posibilidad de ayudar y que te borraste? Por favor. Por favor. Siempre con las pibas, con las manos para arriba. Si perreamos para nosotras, no para el gil que nos mira. Digan lo que digan, que las flechas sigan. Yo voy con los míos para los giles ni cabida. Desde la uno, guacho. Rappi Pago siempre estuvo cerca. Y ahora más que nunca, porque donde haya una persona, hay un Rappi Pago. Porque ahora, desde nuestras sucursales, la web y tu celular, vas a poder pagar, recargar, retirar efectivo y mucho más. Rappi Pago. Estés donde estés. Elegí personal prepago y recargando 400 pesos tenés por 30 días un giga para navegar, check. Un giga para redes y videos, check. Llamadas ilimitadas a todas las compañías, check. WhatsApp gratis, check. Conseguí tu chip prepago. Personal. Si no sos de acá, yo ni te juno. Vengan de a uno, son puro humo. Yo soy de la uno, de la uno soy señor. Ay, Dios. Una foto, saca una foto. ¿Sí? Toca la trolita por ahí, dale. <risa> Para que tenga un recuerdo para cuando sí. te acuestes con tu mujer, que es medio monjita. ¿Qué dijiste, pendeja de mierda? ¿Eh? Dale, ¿Qué dijiste, ¿qué pendeja? Escuchame una cosa, vos vas a aprender a respetar, pendeja, ¿entendés? Agarra tu cosa y andate. Agarre tu cosa y váyase acá. ¿Qué querés? Falta salvajada lo que me hiciste. Y yo, esto no va a pasar tan rápido, ¿sabes? No me lo voy a olvidar. Yo que usted corto ahora el teléfono. El que avisa no traiciona, ¿sabes? Esto no va a quedar así. ¿Con quién estaba hablando? ¿Cuándo? ¿Cómo que cuando? Recién te escuché discutiendo como es un loco ahí. Negrita, no es lo que parece eso. Cállese la boca, mba. no es lo que parece, pío. ¿Eh? Mira la foto, Negrita. Yo no soy la foto, mi amor. ¿Eh? ¿Y quién, pío? Entonces, mi abuelo, mi tío. ¿Sabes dónde me quiero meter la promesa que te hice? Que no te iba a dejar, que te iba a acompañar, que me pediste ahí todo medio muriendo. Ahí no me dejes, no me dejes. Mi culo me quiero meter encima ahí en mi cama. Vale. Pará, la concha de carajo. ¡Petate, carajo! Te cargaste a la pendeja esa. ¿De qué mierda hablas? A la pelirroja, ¿Qué? Nancy, estúpido. Claro. Está saliendo en la televisión, idiota. ¿Qué mierda tengo que ver yo que salga la noche? Que todo el mundo te está señalando a vos, carajo, porque vos la andabas atrás la pendeja. Uy, lo vamos también con eso, porque no te va la mierda. Salta. Cuando sale la tele tienen que buscar un culpable. No me quedar todo pegado por tu culpa, idiota. ¿Qué mierda hago? Rajada acá, pelotudo. Tenés que irte acá. Vos no podés caer en cana ahora, Jonathan. Bajá el auto ya. 
¿Por qué me ¡Quieto el palo! Bueno, pará, pará. No te cuidas, que no estoy haciendo nada. Acá, no sé quién es, no lo conozco, no sé qué hace acá. ¿Por qué me está deteniendo, oficial, carajo? Mucho estrés, ¿no, Rogelio? ¿Quién cayó ahora? El Jonathan. ¿Qué me estás jodiendo? ¿Que lo vas a sacar de la cara a Jonathan? No, no es por él, es por el boludo del Lautaro que lo estaba sacando escondido en la chata y los cazaron a los dos. Y debe ser por la de Nancy, seguro. Dicen ¿eh? que la fue a buscar a la fábrica para embocarla. Pet dice, anda a comprobarlo, ¿no? Que no hay rencor entre nosotros. Las cosas son claras, ¿ok? La verdad es que me duele que te vayas. Pero en algún lugar siento un poco de alivio. Sí, te entiendo. En una sola sale el micro. No hay vuelta atrás. No. Entiendo. Yo me siento culpable de haber estado en el medio todo este tiempo. No. Y que quizás ahora que yo me voy las cosas se dan de otra manera. Quiero decir que ahora que yo no voy a estar, quizás vos y Bruno tengan otra oportunidad. Estas horas son de vital importancia para que Nancy aparezca sana y salva. Sebastián, ¿vos llevaste a mi hijo a esa marcha? A nuestro hijo, sí. ¿Vos estás completamente loco? Buen día. Buen día. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Desayunamos? No, me tengo que ir a trabajar ya. Dale, un café por lo menos. Tomate conmigo, dale. No puedo, no puedo. Hoy tenemos el traslado de Juanjo Carreño y yo estoy a cargo del operativo de seguridad. Sí, espero que encierran ese hijo de puta de por vida, ¿eh? Dalo por hecho. Es un buen tipo porque vos viste cómo son los policías. Y sí. O sea, es como que a Sandy, no sé, le mirás los ojos y, y le ves el alma. Acá tenés pasaporte nuevo y las llaves de la camioneta de afuera, que es tuya. Entonces, acá tenés, como quedamos, podés contarlo. La verdad que fue un placer hacer negocio con vos, ¿eh? ¿Y cómo va a ser la cuartada para que nadie se avive de esta movida? Fácil. Lo estábamos trasladando, se escapó. ¿Cómo se escapó? Con la ayuda de un policía corrupto. Vos. ¿Cómo se escapó? Bueno, el policía corrupto era el que manejaba el móvil, tomó un desvío, nosotros empezamos a forcejear, llegaron unos hombres encapuchados y se escapó con ellos. Yo quedé reducido y en cuanto pude accionar, mi compañero me apuntó y... Bueno, yo fui más rápido que él. Perdón que me meta, ¿no, oficial? Pero... ¿Usted nunca sospechó nada de su compañero? No. ¿No? ¿Puedo hablar contigo un ratito? No tengo nada que hablar con vos, Elena. Rafa, por favor, es algo de la familia. Me importa tres carajos vos, la familia, la cevichería, todos. Ay, carajo, no sé qué te está pasando últimamente. Lo que pasa es que tu hermano está rompiendo el cascarón. Se está haciendo hombre. ¿En serio? ¿Y se va a convertir en un hombre como tú? Porque eso sí que le va a pesar. Y el Rafa no es como tú. No, no es como yo. Es peor. <risa> Loli, estás acá. Menos mal. Que encontraron una nena toda golpeada. ¿Qué puede ser Nancy? Toda golpeada, en estado de shock y que no puede hablar. Y no sabemos si puede ser. ¿Y dónde está? En el hospital, vamos. Sí, dale. Bueno, te pasaste lo que Vamos, vamos, vamos. Tenés que llevar algo. No, no, no. Pasa, pasa, pasa.